Good evening. Good evening. Hi, good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. So we are just going to wait for the others to begin with this new week. Um because it is like um almost the end of this course. You know that we are starting week number three. So we are just going to work four more days in this um in this part, and then we are just uh, going to have one more week to end this course. So we are going to wait for the others to begin with the topics that we have for today. Uh, it is related to a vocabulary. So we are going to talk about vocabulary, about a topic that is not like uh, something that you didn't know. Um, this is kind of basic vocabulary, but it's part of the topics that we have on the platform. And of course, it is part of the examples and exercises that we have there. So we need to talk about this topic and it is kind of like relaxing because we know this topic. We are just going to listen some pronunciation. We are going to read the names. We are going to do some kind of things. Um, so we are going to start with the section number four of the platform in this uh, week number three. Um, we are going to try to complete all the activities, all the exercises that we have on the uh, section number four to have this uh, week clear. And then we are just going to have four more uh, sessions the next week. And that is the end. It is really, really fast because um, we are going to end with this uh, session um, at nine. Then we are going to have the other three. And the process is very, very short. Um, and then we are going to be done with all of the things that we have for a, this module. And you are going to move forward to the other courses that you are going to have in the future. Um, well, I'm going to share with you this screen because I know that uh, we have some minutes right now and then we are going to continue with the other things that we are going to see right now. So I'm going to show you what is the phrase for this week, why the others are coming. We are going to read this part. And I think it's going to rain here. Uh, parece que va a llover, así que si hay algún problema con el audio, con el internet, pues desde ya les dejo a, avisado que pues uh, parece que va a llover. Entonces, uh, en esa zona cuando llueve como que la señal desaparece, entonces si hay algún problema con la conexión a internet, pues yo les voy a estar comunicando, igual voy a estar tratando de solucionar rápido eh, algún problema que pueda uh, ocasionar esto de la lluvia, si es que llueve porque ahorita solo se escucha como que, pero no sé si va a llover in a couple of minutes o in an hour or something like that okay. So, this phrase Success. success is not an accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing. Maybe uh, some people may think that the success is something that we found on the street or that we found the success on the trees or even in the supermarkets. But you know that the success is a, a mix of things. Uh, we are doing a lot of things to complete um, the goals that we have for our life. And in this case, it's about the hard work that we uh, perform every single day. Also the perseverance to um, do all the things that we have in our life, learning new things, learning, um, uh, information, learning about experience that we have in our life, studying, that is a part that is very important in success because we need to learn 
we, we need to study, but not just letters, not just uh, grammatical topics. We need to study a lot of different things that is going to help us with um, our main goals or the goals that we need to, to achieve during our life. The sacrifice, that is something um, kind of heavy to say because we need to sacrifice different things. We need to sacrifice our family. We need to sacrifice our time. In some cases, we need to sacrifice our body, um, the soul, the mind, uh, different things to achieve the goals. And most of all, love of what you are doing. That is the basic part of this thing because you need to love what you are doing. If you are not loving the, the work that you are doing right now, you are not going to feel uh, good with the things that you are doing. You are going to feel um, angry. You are going to feel bored. You are going to feel like you are not doing anything with your life. So you need to stop for a moment and think about what is the things that you are doing. Así que básicamente el éxito no es un accidente, no es algo que eh, nosotros nos vayamos a encontrar en una caja escondido en el supermercado, en la calle o en el transporte, sino que es trabajar duro, es perseverar, ¿verdad? Es seguir adelante a pesar de los obstáculos, es aprender, pero no estamos hablando solo de aprender eh, a leer, a escribir, a matemáticas, sino aprender cosas que nos van a servir en nuestra vida diaria estudiar también, ¿verdad? Quiénes somos nosotros, cómo podemos mejorar, estudiar diferentes cosas, así como están haciendo ustedes con su proceso de eh, adquisición del idioma inglés, sacrificar, aquí es lo que les decía, a veces sacrificamos nuestro tiempo, nuestra familia, eh, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, muchas cosas porque a veces nos sentimos eh, muy cansados, ¿verdad? Con las cosas que estamos haciendo, pero son cosas que después llegan a un uh, final donde recibimos todo eso que nosotros dimos, incluso más. Pero sobre todo tenemos que amar lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros no amamos lo que hacemos, no vamos a ver ningún fruto de ese, uh, de ese proceso, ¿verdad? Va a ser como en vano. So we need to love what we are doing. Now... What is the topic for today? Because I was saying that it is a vocabulary. But what is the topic? Let's see. Food. We are going to talk about food. Um, this is a vocabulary in which we are going to see different categories of food. Uh, but also we are going to see different vocabulary that is related to um the kitchen or the cooking process. Uh, we are going to see something about the supermarket and kind of uh, something that we can use to prepare the food. Vamos a ver diferentes vocabularios que tienen que ver con esto de la comida. Vamos a hablar también de los tipos de comida. Vamos a hacer como una separación de los diferentes tipos de comida. Algunos adjetivos para descubrir describir la comida, eh, vocabulario para eh, preparar comida y para el supermercado, contenedores en los que nosotros podemos eh, encontrar nuestra comida y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio pensando cuáles son nuestras comidas favoritas o cuáles son nuestros, eh, como nuestros tipos eh, de comidas favoritas porque vamos a ver los tipos, entonces lo vamos a desglosar en tipos. Y, I'm sorry, y cuáles son los tipos de comidas que no nos gustan o que no desagradan. So, in this case, we're going to begin with the first part. But what is the first part? The first part is this one, this image that we have here. That is the food pyramid. Ah, yo me siento como que estuviera en ciencia. Porque en ciencia nos enseñamos sobre la pirámide alimenticia. Of course, we're talking about food, but in this case, we are going to do it in English. Vamos a hacerlo en inglés. Vamos a ver cuáles son las categorías eh, 
qué alimentos o qué vocabularios encontramos en cada una de las categorías y luego ya pasamos de lleno a lo que es el vocabulario. So we are going to begin with the bottom of the pyramid. Vamos a empezar con el, la parte de abajo, ¿verdad? In the first uh, place, we have grains. Tenemos granos. Grains is the first part of the pyramid. In the grains, we have different kind of foods. And in this case, we have bread. Tenemos el pan. We have cereal, el cereal. We have crackers. Eh, <coughs> que son como estas um, galletas de arroz que no tienen como un sabor específico, son como uh, galletas simples, pero son como de arroz. Yo creo que uh, en el supermercado venden como un paquete de estas crackers, que son las eh, galletas estas de arroz, porque obviamente estamos hablando de granos. Entonces, esas galletas son esas, ¿verdad? Las uh, simples, no saladas simples, que son hechas de arroz, que son como un poco, uh, no sé, son blancas, pero no tienen como una textura específica, sino que más que todo, pues, it's like uh, when you are on a diet, cuando estamos en, a dieta, a veces nos dicen, ah, hay que comer crackers y no galletas de las otras normales. <risa> Ajá, a veces, a veces se los ponen para sustituir, exactamente. En lugar de, ah, en lugar de comer esto, hay que utilizar las crackers, eh, más que todo cuando se está en este proceso, ¿verdad? De, de alguna dieta por alguna cuestión, ¿verdad? No simplemente por eh, bajar de peso, sino que también a veces por salud. Pero sí, son para sustituir ciertos alimentos como a uh, las tortillas y el pan, si no me equivoco. Luego tenemos rice, que es una parte importante de la alimentación, el arroz. Then we have the noodles, que um, here is not like very used, or maybe yes, I don't know. It is not like kind of uh, popular, but they are tallarines, que son estos que se utilizan más que todo para las sopas. What is this? Mm. Give me a moment. This one is not like this. Okay. I don't like that. Pero eh, nosotros utilizamos como los videos normales, ¿verdad? Que vienen en un sobrecito, lo utilizamos para la sopa. But these ones are large and are from different frames. Um, because we can find noodles that are from the rice. We have also grains that are like Ahí, de esos noodles, lo uh, encontramos del centeno, del arroz. También creo que hay de otros tipos. Pero aquí, pues, nosotros utilizamos otro tipo de fideos, no tanto los noodles o tallarines. Luego tenemos different kind of pasta, que son las pastas, ¿verdad? Espaguetis, eh, tornillos, uh, different kind of pasta, but they are made by a grain, so they are based on grain. Then we have two different categories here, fruit and vegetables. Tenemos las frutas y los vegetales. In fruits, we have a lot of words, but in this case, we have bananas, we have oranges, strawberries, mangoes, and apples. Aquí ustedes saben que hay una cantidad increíble de frutas, pero aquí solo tenemos básicas. Las bananas, las manzanas, las naranjas, las fresas y los mangos. On the other side, vegetables, we have broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, and potatoes. Tenemos el brócoli, la zanahoria, la lechuga, los tomates y las papas. But also we have a long list of vegetables that we can eat that are part of this side of the pyramid. Then we have meat and other proteins and dairy. In the part of meat and other protein, aquí tenemos la carne y otras proteínas. 
We have fish, tenemos el pescado, beans, los frijoles, nuts, que son como las nueces, chicken, pollo, beef, res, and eggs. Tenemos los huevos también. En dairy son todos los productos lácteos, ¿verdad? Productos eh, salidos de la leche. We have milk, cheese, and yogurt. Hay otros productos, pero vamos a utilizar estos tres como base del dairy. La, lo que es la leche, el queso y el yogur. En la primera parte, o sea, en la parte superior de la pirámide, we have fat, oil, and sugar. Tenemos lo que es la grasa, el aceite y el azúcar. In this case, we have cream, candy, butter, oil, and potato chips. Tenemos crema, tenemos mantequilla, dulces, aceite y tenemos patatas fritas. And in this case, they are like uh, talking about different kind of um, foods that we can uh, <coughs> consume. But in this case, uh, you know that we need to have like a, un balance, tenemos que tener un balance para poder consumir todos estos uh, productos, ¿verdad? Because it is not like we are just going to eat all of them. We are just going to have like um, a number, a, a number of things that we need to eat. For example, in this case, uh, if we can search for different um, ideas about the food pyramid, si buscamos diferentes formas de interpretar lo que es la... Um, la pirámide, vamos a ver diferentes tipos de pirámides. Hay unas en las que nos dice que hay que consumir más agua, ¿verdad? Aquí no aparece eh, ese, ese, esa parte, ¿verdad? En el caso de the grains, en el caso de los, de los granos, donde ya vimos que tenemos el pan, cereal, crackers, rice, noodles, and pasta, It is depending on the physical activity. El, la forma o la cantidad de estos granos, ¿verdad? O de los productos sacados del grano, va a depender de nuestra actividad física. Obviamente, si no nos movemos mucho, pues nos detenemos un poco. And in this case, uh, vegetables and fruits, we need to eat five portions a day. Cinco porciones de fruta al día. But I am not saying that this is the through the general rule because in some cases we are not going to do it like this. Um, este es simplemente un ejemplo, ¿verdad? De más o menos cómo podríamos consumir estos alimentos. Hay unos que van a decir que es más, otros que es menos. But this one is just an example. And it says that... Um, We can eat it from three to four times a day. And in this case, like uh, on meat and other proteins and dairy, we are going to do it, but in a like different way. Vamos a hacer como de forma variada, but we are going to do it one or three a day. Pero lo vamos a alternar. No es que todos los días vamos a comer lo mismo, sino que vamos a dejar días de por medio. And in the case of the fat, the fat, the oil, and the sugar is optional. Es un consumo opcional, ocasional y moderado. Entonces, aquí puede de, de cambiar, ¿verdad? Dependiendo de cómo se nos presente a nosotros esta pirámide alimenticia. Hay unos que van a decir que es más, otros que dicen que es menos. So, in this case, it's like different ideas about this one because in some cases here it says uh, que los lácteos también son de un consumo moderado eh, las proteínas es uno o dos al día like this pero cada quien tiene una forma diferente de verlo but this one is related to the vocabulary not anything else Okay, in this case, it's just the vocabulary. Then we can, like, discuss what are the portions that we need to eat in this part. Right now, it is not the case. 
Así que vamos a dejar las porciones para otro día. Ok, we are going to begin with the vocabulary. Vamos a iniciar con el vocabulario en sí. Vamos a dividirlo en tipos de comidas. Types of food. Types of food. Okay, in this type of food, we are going to have like one, two, three, four, five, six, seven, seven categories. But in this case, we're just going to have some examples. So vamos a tener algunos ejemplos. Nosotros podemos pensar en otro tipo de eh, alimentos que podrían quedar bien en esa categoría. But in this case, remember, it's just like an example of words that we can find in each category. I'm going to create a table in which I'm going to write the different eights. One, two, three, four, five, six, seven. Eight. So in this case, it's just examples of these words. So let's see. I have here, I'm going to begin with the categories. I have drinks. I have dairy. I have dessert. I have fruits. I have grain. I have meat. And I have veggies or vegetables. It's the same thing. Okay. And drinks, we can find also beverage. Podemos tener diferentes tipos de bebidas eh, calientes o frías. And grains, so we are going to find starches, que es como ya las eh, los granos procesados, ¿verdad? No simplemente vamos a, a ver eh, los granos, sino que también los vamos a ver ya procesados. En meat, we can found fish. Podemos encontrar también eh, pescados. And we are going to begin with this category. With drinks or beverage, we have different um, words. For example, in drinks, we have soda. We have also coffee, water, tea, wine, beer, and juice. General categories. Tenemos categorías generales because in this case we can um, know that we have different kind of sodas. Tenemos diferentes tipos de sodas y podemos nosotros hablar, ¿verdad? De sabores, colores, eh, nombres y todo lo demás. Igual con el café. Tenemos diferentes tipos de café. Americano, cappuccino, whatever. There are a lot of eh, categories of coffee. Eh, different eh, flavors of tea. Diferentes sabores de té. Um, different kind of wine. Different beers. In this case, it's like... Yes, we have different kind of beers. Hay diferentes tipos de cerveza y también de marcas. Y jugos, pues sabemos que hay combinaciones infinitas de jugos, tanto de eh, frutas, verduras, incluso hasta de flores, ¿verdad? Entonces, we have different categories. But in this case, it's just general. Then, in dairy, remember that this one is product of milk. El dairy son los productos lácteos, ¿verdad? Los derivados de la leche. And in this one, we have the first one that is milk, cheese, butter, cream, yogurt, pork. Half and half. This one is kind of long, the name. 
So in this case, um, we have everything, everything that we have um, related to the dairy. Tenemos leche, milk, cheese, queso, butter, mantequilla, cream, crema, yogurt, que es el yogur que nosotros conocemos normalmente, pork, que es um, la... Justo se me acaba de olvidar el nombre, pero es la... Let me, let me remember this name. Um, cuajada. La cuajada is pork. Y half and half is some, um, a mix of milk and cream. Es una mezcla, el half and half, es una mezcla en partes iguales de leche entera y de crema ligera. So in this case, it's like different uh, products from milk. Then from dessert, los postres. We have here cake, cookies, chocolate, ice cream, brownies, pie, and creams. And we're not talking about something that is related to dairy. They are different things. Let me see if I can like this. And I need to do this one a little bigger. Okay. So we have the dessert. Now we are going to see some fruits. We have apple, orange, grapes, pineapple, kiwi, lemon, ah, I mean, next one, and beer. In grains, we have wheat, rye, cereal, toast, bread, roll, and potato. And meat and fish, we have beef, chicken, pork, salmon, throat, Ay, what is this? Throat, lamb. And buffalo. But in this case, it's um, not something that we can eat every single day because here it is not possible. But it's just an example. In vegetables, we have beans, lettuce, carrots, Broccoli, cauliflower, peas, and eggplant. So, in this case, we have this category of food. Aquí tenemos las diferentes categorías. Drinks, dairy, dessert, fruit, grains, meat, and veggies. And in each of these, we have different uh, general names and others. We have like very specific um, food or things that we can eat. But in this case, you can change. 
you can change the words that we have here. Um, I think we are going to do something related to this one. Uh, but first, I need to say the attendance list. Vamos a pasar asistencia, así que voy a cargar la lista. Andrea. Andrea. Present. Thank you. Thank you. Daniela. Present. Okay. Dennis. No, okay. Eric Alberto. Present. Thank you. Guillermo. Present. Thank you. Ismael. No, okay. Joel González. Present. Thank you. Jonathan David. Present. Thank you. Luis Mario. Maria Salomé. Present. Thank you. Marvin Rigoberto. Present. Thank you. Mayra Alejandra. Present. Thank you. Noe Danilo. Present. Thank you. Pedro Antonio. Walter Alexander, William Alexander. Present. Thank you. Okay. Okay, that's it. Very good. Okay, we're going to continue with the topic. <laughs> so, in this one, we have just the types of food. Aquí solo tenemos los tipos de comidas o algunos tipos de comida que podemos encontrar. Now, we are going to begin with the adjectives. Vamos a hablar de los adjetivos. Uh, remember that we have these adjectives to talk about uh, or to give more information about the uh, noun that we are talking about. Los adjetivos básicamente eh, nos ayudan a dar como una idea de um, una idea extra de lo que nosotros estamos mencionando. Estamos describiendo algo y utilizamos adjetivos para dar esa descripción. So in this case, we are going to use the adjectives to describe food. In this case, we're not going to make a very long um, list because we are just going to have uh, some words, but we can use different, different adjectives to describe the food that we are eating or the food that we like. And in this case, I'm going to uh, make this short list with the English word and with the Spanish word, but we are going to do it first in English. So we have the following words. 
aesthetic bland creamy body fruity healthy nudie oily raw salty sharp sour Spicy, sweet, tender, and tough. Okay, in this case, we have some words that we already know what is the meaning. And this one, aesthetic, is algo ácido o con un toque ácido. Bland es algo insípido, no es algo blando, es algo insípido, algo que no tiene un sabor, ¿verdad? Agradable, o que incluso carece de sabor. Creamy, cremoso. Party es grasoso, una comida que lleva mucha grasa. Fruity, afrutado, o que tiene como un sabor frutal, un olor frutal también. Healthy, saludable. Nuri, con sabor a nueces, ¿verdad? Que tiene como ese sabor a nueces. Oily, esto es aceitoso. Aquí no es tanto de la grasa como de las carnes, ¿verdad? Sino que aquí es el uso excesivo de aceite. Raw, crudo. Salty, salado. Sharp. In this case, we have two different uh, meanings. We have afilado y fuerte. Cuando un sabor es muy fuerte, ¿verdad? We can say that is kind of sharp. Then we have sour, que aquí también se, se aplica para ácido, pero también para agrio. Spicy, picante. Sweet, dulce. Tender, tierno. O blando. Estamos hablando de algo blando porque como está tierno, Es suave, ¿verdad? Está blando. And thus, es duro. So, in this case, we have this kind of um, a adjective, but we can also use uh, my food is delicious, it is cold, it is hot, um, my coffee is, I don't know, like black. We can also use colors. Um, uh it has like different flavors different colors different forms podemos utilizar diferentes palabras diferentes adjetivos para hablar de la comida now we're going to talk about cooking food es la categoría 3 pero vamos a dividirlo en supermarket eh, and different uh, elements that we can use on the uh, kitchen and the, no, sorry, the containers. Vamos a hacer tres partes. Let me see here. Cooking food. Vamos a hacer el primero. Vamos a dividirlo así. Tres, cuatro y cinco. Number three is cooking food. Here we are going to use 
uh, three different things. One is for preparing food. The other one is cooking food. And the third one are the uh, things that we use on the kitchen. Vamos a hablar de palabras que podemos utilizar cuando estamos preparando la comida. Palabras que vamos a utilizar cuando estamos cocinando esa comida. Y por último, un vocabulario de algunos utensilios que podemos utilizar en la comida. So, I'm going to do a table again. The... And this. Aquí sí lo vamos a poner en inglés y en español, ¿verdad? But I'm going to move this one to the next page. Like this. Here we have the first vocabulary. That is preparing food. And we have the following words. Chop, peel, mix, slice, and measure. So, in the first one, shop. This means picar. Peel, pelar. Mix, mezclar. Slice. Cortar. Measure. Medir. Then, in the second one, cooking food. So, we have the first one, bake. Fry. Steam. Boil and steamer. The first one, bake. It means hornear. Next one, fry, freír. Steam, cocer al vapor. Boil, hervir. And the last one, Steamer, coser a fuego lento. Next one. This one is the things that we use on the kitchen. Aquí tenemos los utensilios. I mean. The first one, blender. Frying pan. Blender, kettle, and pot. The blender is la licuadora. The frying pan is el sartén. The colander is el colador. The kettle is la tetera. Y por último, the pot is la olla. So, uh, we have different things on the kitchen. Eh, tenemos diferentes cosas, ¿verdad? En la cocina, como platos, tazas, tenedores, cuchillos. Different, different, different eh, elements. But in this case, you know that this one is just um, to know what kind of words we can find on these kind of vocabularies. It is not like we are going to learn all of the words in English that we have on this category because it's a lot of information and it is going to be kind of heavy for you because you're going to find a lot of information, but at the end, you are not going to remember eh, the words that we have on those categories. Así que es empezar de poco a más. No es de ponerlas todas las categorías, ¿verdad? O todas las palabras por cada categoría porque pues no nos va a funcionar de esa forma. Now, the number four. Estamos con el número cuatro. This one is supermarket. 
Aquí va a ser una mezcla de palabras que podemos encontrar o que podemos utilizar para referirnos al supermercado. We have four different categories. One is department. Second one is staff. Third one, nouns. And the last one, verbs. In this one, departments, we have dairy. We have produce. Butcher's shop. And frozen food. Aquí son los departamentos o las zonas que nosotros podemos encontrar en el supermercado. Tenemos dairy, ¿verdad? Que es donde encontramos leches y quesos. Luego produce, que es donde se producen diferentes productos. The butcher's shop, que es el del carnicero, ¿verdad? Donde vamos a comprar la carne. Y frozen food, que es, ¿verdad? Los eh, lugares donde encontramos la comida congelada. Then, in staff, o sea, las personas que trabajan ahí, we have the stock eh, clerk, que son las personas que se encargan de poner, ¿verdad? Los productos. The manager. The butcher. And the fishmonger. En nouns, nombres que podemos utilizar para este, eh, para esa categoría. We have this, counter, card, and display. Y en algunos verbos tenemos push a card. Reach for something. Compare products. And the last one, is scan items. So this one is like very short. And the last one, number five, la última. que son los contenedores, ¿verdad?, para la comida. Algunos contenedores que podemos utilizar. Y vamos a hacerlo igual por categoría, así como lo hicimos con los tipos de comidas. Nine. I'm going to add the table. Like this. In this case, again, in English and in Spanish. Vamos a ver las categorías de esto. We have the first one. A bag. A box. A carton. A can. A jar. Package. A piece, a bottle, and a bar. Estas son las categorías. Vamos a ver ahora. En la primera, bag. This one in Spanish is bolsa. Next one, caja. Obviously, this one is cartón. Uh, can, lata, jar, tarro, un package, un paquete, piece, una pieza, bottle, botella, and the last one, a bar, que es una barra. 
Ahora, en this one. Podemos encontrar en bolsas sugar, que es azúcar, flour, que es harina. And we have more eh, elements that we can find in bags. ¿Qué otros productos podemos encontrar nosotros en una bolsa? What other products uh, we can find on the supermarket that are in a bag? ¿Qué otros productos encontramos en bolsa o que vienen envueltos en una bolsa? You can sugar. write sugar, very good. You can write your answers on the chat. También pueden escribir sus respuestas en el chat. No hay ningún problema. Ah, salt. Ah, beans. Very good. We have sugar, salt, beans. What more? ¿Qué más? Rice. Rice. Very good. Water. Ah, uh -huh. muy bien. ¿Qué más? Something else? Yogurt. Ah, we can find yogurt on some uh, bags now. It is not just the bottle, uh, but we have on a uh, bag. Ah, yes, of course. Flour. También encontramos a diferentes tipos de harina. Bien. In the next one, in cajas, we have, I have these examples. Cereal. Que obviamente es el cereal. Crackers, que aquí creo que no vienen eh, en cajas, sino que vienen como en un paquete. Milk, ah, uh -huh. we have milk in a, in, on a box. ¿Qué más podemos encontrar en caja? Bueno, que básicamente, mm, yes, we can say that on a box. Ah, juice. También podemos encontrar algunos jugos. Eh, we can have like um, pancakes. Está el, la harina para los panqueques. También lo podemos encontrar en estas cajas. Um, coffee, because we have like uh, unas cajas con sobre. Ah, muy bien. Eh, los consomés también. Margarina también vienen en una caja. Very good. Now, aquí en la parte de cartón. Aquí en la parte de cartón. En esta parte podemos eh, poner dos cosas. Vamos a ponerlo como ejemplo. In this one, we can have eggs que vienen como en su cartoncito, ¿verdad? Que son los huevos. Y los voy a agregar yo también la parte de milk. Ya lo vimos que venían en caja, pero lo vamos a agregar también acá. A ah, I mí, mean, leche. Son como dos diferentes eh, cosas en las que podríamos nosotros, pues, eh, ver esa parte. Ya sea en caja o en cartón, pero que tiene que ver con la misma cosa. Ahora, en una lata. En una lata, or in a can, we have soap. Soap, que es sopa. We have also beans. Frijoles, en lata. ¿Qué más podemos encontrar en una lata? Sardinas. Sardinas, very good. What else? Soda. Soda, very else? good, excellent. What else? Soda. Ah, okay, fruit. Chile jalapeño. Ah, very good, chiles. Excelente. Good. En tarros, aquí estamos hablando de tarros de cristal, ¿verdad? Estamos hablando de esos tarros grandes. En los que podemos encontrar, ajá, también el atún, very good. En los tarros podemos encontrar jam, 
que es mermelada. Y podemos encontrar, um, it's not very common here because we use like these plastic bottles to this kind of uh, things, but in other places we have like in jars, we have the, the mustard, la, eh, uh, let me see. Um, this, eh, exactamente, thank you, la mostaza. Es más común ver otro tipo de alimentos en, jar, en tarros eh, de vidrio o en tarros, pues, de un material diferente. But in this case, we can, like, eh, found this one in bags, in a different kind of bags, because we're not talking about these bags that are, like, eh, something that we use one time. Uh, they are a different package in which we can find this kind of eh, element. We are going to end with this part of the vocabulary because we have just four minutes to complete the hour. So let me see what are the other examples. Vamos a ver cuáles son los otros ejemplos. In a package or in paquetes, we can find hamburgers. Hamburguesas. Then we have noodles los videos o los tallarines. And in the other one, that is a piece, o una pieza, tenemos toast. Bueno, en este caso son muchas piezas, pero es individual. Toast, que son las tostadas. <coughs> y fish, también podemos encontrarlo como en piezas individuales, el pescado. And a bottle. These are different kind of bottles, the plastic, like glass, or something like that. Aquí entra todas las categorías de botellas. And we have wine, que es el vino. Y tenemos beer, que es cerveza. But we can find, like, water. We can find, like, some juice. Um different products uh, that we can use on the kitchen. Hasta, eh, podemos encontrar, um, like, productos para cocinar, ¿verdad? Como el vino de cocina, eh, salsas que también ahora ya vienen en botellas. Diferentes elementos, no simplemente agua, jugo, eh, sodas, eh, cervezas. Vodka, diferentes tipos de, de cosas que podemos eh, encontrar. En esta, en barra, no viene algo que, eh, que se coma, sino que es algo que podemos utilizar en la cocina. Así que quiero hacer la, la aclaración. No es que no vamos a comer este elemento, sino que es una parte que podemos utilizar en la cocina o cuando cocinamos, que es soap, que es el jabón. Y también en barra encontramos chocolate, chocolate. La mantequilla. La mantequilla también. La mantequilla la, la encontramos también en barras. Um, no es una barra como tal, pero también hay como uh, carne de res que viene como en un tubito, ¿verdad? Pero podría eh, funcionar como una barra. Because it is like, um, in that uh, way, to be like kind of easy to uh, cook this kind of food and different elements. But in this case, we do have these examples. Um, for tomorrow, you are going to think about two different foods that you like and two different foods that you don't like. Van a pensar en dos comidas que les gustan y dos comidas que no les gustan. And tomorrow, we are going to like have a conversation about the different foods that we like and dislike. So. You need to think about, that is not something very complicated, but because we need, I mean, we know what are the uh, different foods that we like and different foods that we don't like. Así que van a pensar en dos comidas que les gustan y dos comidas que no les gustan. Y vamos a hacer como una pequeña discusión, ¿verdad? De cuáles son las comidas que eh, nos llaman la atención, las que no nos llaman la atención, las que nos parecen 
ricas, las que nos parecen desagradables. So we are going to do like a discussion about that part. So we are going to end here this session. So we are going to see each other tomorrow. Have a really good night and see you on the next session. Good night. 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 Good night.